小明啊，我可把闺女交代给你了啊，你要好好的待她呀。钱菲菲女士，你是否愿意嫁给周展明先生为你的丈夫？你是否愿意，无论是顺境、逆境、富贵、贫穷？快乐与忧愁，健康、疾病，你都愿意毫无保留的爱他，对他真诚，直到永远。他不愿意。关了，你别冲动，让开。周展明，你不是要证据吗？这就是证据。怎么回事啊？啊？怎么回事啊？你，钱叔，他一直在骗你。周展明，你他妈就是彻头彻尾的混蛋王八蛋人渣！你，你给我闭嘴！你知道不知道今天是我女儿的大喜日子呀？你捣什么乱呀你？你给我出去！你要不出去的话，我叫保安了啊！不用找保安，我已经报警了，警察马上就来。报，报警？你是钱叔。前天你说我诈骗，昨天你说我绑架。今天我结婚，你到底想干什么呀？啊？哎，秦芬，你这位朋友是不是有些……啊？行，周占明。这么干的你，啊？不就是仿造个瓶子吗？哪条法律规定我制造个艺术品也犯罪呢？而且，我这全都是为您好。古玩这行水太深，不适合你。周展明，你这么做呀，无非就想做到一点。骗钱菲菲把那个授权协议给签了，独占玉儿的房产，我说的没错吧？金芬呐，看来你这位朋友不仅这里有些问题，而且精神上还出了点毛病
你的事，我早就知道了。喂，正往外走呢，等会儿再给你电话啊，拜拜。哎，对了，希望明天我的婚礼上能见到你。齐娜在死之前来找我，告诉我事情的真相之后，我就没办法再相信你了。你伤害了我，害死了齐娜，卖掉了我家的房子，挪用了公款。你以为你可以一走了之吗？你是逃不出法网的。为了让你放松警惕，为了拿到证据，我没有告诉任何人，假装与你复合，从而暗中调查你。可是这一切，你安排的很周密。如果我不走到和你真结婚这一步，你是不会轻易暴露自己的。如果不是怕葛小美出事儿，警察昨天就行动了。现在警察已经介入了，因为怕你会狗急跳墙。所以，我必须让这场婚礼的戏演下去，等待着警方的行动。可我没想到，光子也拿到了证据。周占明，你已经无路可走了，自首吧。你说我们全家对你怎么样？你为什么要这么干呢？你，我是为你们好，为你们好。可你们不懂，完全不懂。周展明，你把小美还给我，你。别动！别动！周展明，啊，这怎么杀了？不许往前走！别动！冷静！再往前！你们再往前！别别！报警！报警！妹妹，我闺女啊！报警！这是你们逼我的。你没事吧？你你疯了你！都这个时候了，你还在坚持什么呀？你逃不了的，警察马上就会抓到你的。他不抓到我无所谓，不好过，海清芬也别想好过，你们全都别想好过。已经害死齐娜了，你还想害死多少人呢？齐娜不是我害死的，不是我害死的，是他们逼的，是爱情犯他们逼的，我也不求他死。你疯了，你理智点儿。啊啊啊啊
你们都知道小美被绑架了，为什么不告诉我？为什么？哎，大夫怎么样？哦，病人暂时脱离了生命危险，但是脑震荡严重，仍然处于深度昏迷状态。那他什么时候才能醒啊？这个真的不好说。哎，大夫，哎，你看我这儿有钱，我求你，不好意思，不好意思，公子，你冷静点。这个时候，你一定要做好心理准备。弄了半天也没什么特别的，就是一些工具。这个胶带不会是捆小美用了？车里边这些单据：油漆、钳子、钉子、密度板。他买这些干嘛？哦，前一阵儿说医院要恢复装修，所以……但他压根儿就没打算真装修，对吗？他只是为了改造商铺，改造商铺也用不着这些东西啊。我知道了。
姑姑，你们可算回来了，抓到他没有啊？爸，阿姨，我们还有事儿，待会儿再说啊。这边。可能就在这箱子里。啊，快走快。爸爸以为再也见不到你了呢，啊？哪个王八蛋把我们家孩子打成这样子啊？啊？这，大夫，我们家孩子没事吧？没什么大事，就是饿了好几天，加上受惊过度，身体很虚弱，休息几天就好了。啊、阿姨，叔叔。我一直以来都太爱七分哥，太想让他跟我在一起。即使那天晚上什么都没有发生，我只是想用这种愚蠢的办法把他留在我身边。我只是在赎罪。本来嘛，就是我们家的私事儿，没想到连累这么多人。你是什么时候发现周占明有问题的？是从齐娜和我们在茶馆谈话之后，我就开始注意他的一举一动了。直到我去了他的办公室，在他的办公室。我找到了齐娜说的那份改造商铺的合同，我就彻底确信了。本来我打算告诉你的，但是怕他怀疑，所以为了不让他怀疑，你才跟我说了那番话。后来我问过律师，律师说。如果要打官司告周展明的话，可能我会吃亏，因为他所有的手续都齐全。那会儿我才知道，齐娜的死可能真的跟他有关系。然后我就假装什么都不知道，为的就是让他粗心大意，能露出点什么把柄。但是我真的没有想到他会绑架葛小美。一切都过去了，幸亏小美没事，不然的话我会自责一辈子的。帮我跟小美说声抱歉，我先走了，拜拜。菲菲，不管怎么。
怎么样，还是谢谢你。还有我们的那两份契约，能还给我吗？光子和小美怎么还不来呀、啊？是，我给他打个电话吧。啊，对。这小……哎，等等，那小小美，小美来了。光子呢？他说他有事儿，就不来了。啊，那好，来来来来来，那你先坐下，就等你们开饭了。啊，来坐，来来来来。小美来了，哎，快坐快坐，哎，汤也来了啊。你也坐下，你坐。哎呀，这些天担惊受怕的，总算挨过来了。今天把两家人都叫到一块儿，目的只有一个，就是把晦气一扫而空，今后的日子啊，就顺顺当当，平平安安。啊，来，龙哥，干杯，干杯，来来来来来来来。吃菜，吃菜，来来来，客死了，吃饭。今天啊，我大哥带着小美来，最主要是给大家赔礼道歉。我们小美从小没心没肺的，没想到对勤奋那么痴情，干出这样的傻事来。我们这一家都是傻子。来。我自己自罚一杯。这事儿就过去了，别说了啊。呃，吃饭吃饭。小美，来，尝尝阿姨做的菜。啊，谢谢阿姨。阿姨，叔叔，我。不想结婚了。人生至少应该有一次，为了某个人而忘记自己，不求有结果，甚至不求曾经拥有，只求在最美的年华遇到他。在被关起来的这些日子。我想了很多，我的爱太自私了，不是秦凤阁想要的，也不是我想要的。我既然爱他，就应该学会成全他，让他去寻找属于自己的幸福。
是我们公司的资料，请二位看一下。啊，这个嘛，就不用看了。在你来之前，我们对你和你的公司都做了调查。说是公司吧，倒不是说你们是一个黑车团伙、游击队。你想啊，一个只有三辆车的租赁公司，简直是闻所未闻啊！如果这样一个公司都能成功的话，那只能是太阳达西边出来了。是这样，那不好意思，耽误二位时间了，对不起。哎，你还没有听我们把话说完呢。我们的意思是，这样不可能成功的公司，居然有这么强大的生命力，让我们非常的震惊。如果不是发生意外的话，恐怕现在跟你谈投资的就不是我们了。是啊，现在全国汽车租赁行业都在高速发展的阶段。鉴于本地目前还没有一家大型的汽车租赁公司，所以啊，我们也一直在寻找一个可以合作的合作者。很幸运的是，我们听到了你的故事，所以。我们决定，对你们公司第一笔投资预期是五百万。五百万。你好。有人来看过他吗？我联系过他的父母，他们都重新有了各自的家庭。谁都不想要这个儿子。医生说他完全没有求生的欲望，所以。谢谢展明，我来看你了。医生说你已经度过危险期，虽然暂时不能醒来，但能听见说话。我就来跟你说会儿话。葛小美出院了，爱勤奋呢，也开始张罗着重新开公司。对了。医院的房子，法院也还给我们了。展明，发生的这一切真像是一场梦。你真不应该呀、啊！你做这一切都是为了什么呀？无非就是一个“钱”字吗？你值得吗？这世上……有什么比真爱和生命更重要吗？这个世界上，有很多的黑暗，很多的无能为力，很多的不公平。可只要你相信有爱，一切它就会变得不一样。我原本以为，我会恨你。会记恨你一辈子，可事到如今，我一点都恨不起来，因为我们曾经相爱过，还有齐娜，他对你的那份痴情和执着。你曾经拥有过那么多的真爱，所以展明，你要坚强，你
要坚持。你不是一个轻易放弃的人。只要生命还在，相信一切都可以重新开始。战绵，你放心，我们不会放弃你，会等你改过回来的那一天。展明，你能听见我说话吗？能听见吗？我现在总算明白什么叫海阔天空了，真舒服。秦风哥，原来不爱你的感觉这么轻松啊？你怎么了？怎么跟被甩了似的？少了个粉丝，特失落吧？小美，这么多年了，我真的一直对你挺不好的。自责啦？你们男人啊，总是失去了才知道珍贵。不过，我听了那段录音之后，在钱菲菲和我之间，你选择救我。就冲这一点，我就原谅你了。其实救你的事情，最大的功臣是光子。我知道。哦，而且，而且什么？而且他还，他还托我让我替他约你。他要干嘛？他约你还能干嘛呀？还用问吗你这人，小美，怎么样，帅吧？<笑>你怎么穿成这样啊？这这这,这不是配配合你显得正式一些吗？是吧？啊，我们这也不太配呀、啊，你这也太正式了，我都有点不适应了。<笑>还真的挺不适应的。不过，你你还挺会捯饬的嘛，早干嘛去了？早，早不是不知道你喜欢我吗？我喜欢你啊！啊！不是你喜欢我吗？是。我是喜欢你，可今儿你要是不约我的话，那我我,我也不敢、啊。我约的你啊？是啊。爱情粪。这猪，我给他打电话。哎哎哎，你给他打什么电话呀？他爱情粪是他，是吧？咱俩是咱俩，别给他打电话啊！别给他。小美，嗯，我问你啊，嗯，嗯，那你喜不喜欢我呀？
小美，小美。终于全部都结束了。是啊。对了，明天公司重新开张，希望你也能来捧场。虽然现在有风险投资进入，可是你还是老板之一。嗯，好啊。那明天见。明天见。等等，什么事儿啊？周展明虽然没了，还有我呢。你别想抢走爱情粉。他太嚣张了，菲菲，你必须赢了他，只许成功不许失败。你就是不会利用自己的优势。自己的优势，工作的时候可以强势，但对付男人，得有女人味儿。女人味儿。爱情粉呐，爱情粉，我给你投了五百万呢，你怎么还给我在这样一间破房子里办公啊？再多的钱也不是我个人，我觉得钱一定要花在刀刃上。像这种办公室已经够用了，等将来咱们赚了大钱，再换房子也来得及。嗯，我们没看错你。恭喜啦，钱经理。哈喽啊。辛苦你们了，好漂亮的便当盒啊！呃，随便做了点东西给你们的。我跟你说啊，以后来就来，别送东西啊！这次就这么着了，下不为例啊！下不为例，走，走走走，你吃东西去，走走走走走。啊，我也吃，我也吃。进去。真好啊啊！嚯，还有牛肉哎，我尝尝。嗯，我真不错哎。哇，尝尝这个牛肉啊！先吃哪一个？嗯，嫂子这个菜做的好吃。别说这味儿真不错啊。嗯，旁边。这里还有一份呢。我昨天可是做了一晚上。快，老师。哇，尝去。哇，不香。嚯，哎。可惜，不是你的，勤奋哥。不对，爱总经理。从今以后，我的葛氏豪华便当停止对您的供应。从今以后，我的客户只有一个人，那就是胡光子先生。兄弟，我跟你说啊，我我这人仗义，真的啊，来，嗯，给你，哎呦，嗯，一小腿儿，哎，不管以后你们谁给谁做饭，反正我是天天能做饭吃了，这，没事，对对对，这腿也给你了啊，哎，我还是吃我们家的，来吃啊，菲菲姐，你吃。嗯，哎呀，真不错呀！赶紧吃，尝尝去，快。
把这个挂这儿干什么呀？这两份契约对于我来说太重要了，我要每天都能看见他们。他们是我人生的一个转折点，让我有了工作，有了钱，懂得了爱恨情仇。最重要的，就是让我认识了你。对了，你等我一下。我给你拿个东西。路途难免有风雪，不会让心我妈让我交给你。怎么又一个呀？这个是真的，现在案子已经查清楚了，就物归原主了、嗯。我妈说这个花瓶在我们家只传女不传男。嗯所以，要传给哀家未来的媳妇。穿过茫茫的黑夜，路途难免有风雪，不会让心熄灭。想走多远？记得我的诺言。妈,妈，秦凤，小美的事儿，派出所那儿有消息吗？还没呢。哎呦。你葛叔都急死了。今天下午啊，我和你爸去看他，老头子哭得很伤心的。我从来没见他这个样子。秦芬，是不是你们有什么事儿瞒着我们？你跟妈说说，妈好给你分析分析呀。这事儿弄得吧，我这两天也睡不好觉。妈，你别太担心了。我们一定会把小美找回来的。你也早点休息吧去做饭吧，必须得带着我的老汤。<笑>走吧，走吧，哎，走走走走。走喂，正往外走呢，晚会儿给你电话啊。行，我知道了，拜拜。前面那辆飞车。
。小金，市政规划你们也都清楚，附近以后这都是商业区。我们这儿重新装修完之后，应该能有一千平米左右的商铺，到时候多少钱，你们也应该能算出来。小心脚底下，如果说不是我急着出国的话，我肯定不会卖的。好，那这样吧，周先生，我们今天就把这事情定下来。嗯，好，只要钱一到账，我们马上就去办过户手续。那我回去准备钱，等我电话。我就喜欢你这样的痛快人，合作愉快。好好好。谢谢老师，慢走。嗯，好。修骗菲菲签了全权委托书，为的就是改造商铺。现在眼看事情要败露了，你又想转手把房子卖掉，周占明，你的如意算盘打得也太好了。菲菲那么相信你，你就一点也不愧疚吗？愧疚？我为什么要愧疚？这房子如果不是因为我的话，恐怕连四分之一的价钱都卖不上。他们谢我还来不及。你这个无耻的家伙！我那是为了钱叔好，希望他别那么累。再说了，这是我们家里事儿，你管不着。你现在应该关注的是。如果不希望葛小美死，最好把刚才发生的事情，当做空气。周占明，果然是你！你到底把小美怎么了？她在哪儿？小美很好，非常好。但是，如果我不好的话，她就不会好。你这个变态！我变态也是你逼的。如果不是因为你出现，我跟菲菲早就结婚了，哪儿还那么多事情发生？如果不是因为你，齐娜也不会死。我就是要让你付出代价，我就是要折磨你。那辆车也是你动的手脚。哎，不要乱说话，有证据就去告我。周占明，我告诉你，有什么不满，有什么怨恨，你可以冲着我来。你干嘛要折磨小美？她是无辜的，你还有没有人性？我也不希望她出事儿，但选择权在你啊。你可以选择闭嘴，也可以选择葛小美死。这件事情，如果被第三个人知道的话，那你手上就又多了条人命。希望明天我的婚礼上能见到你。哎。你怎么不接我电话呢？别动我电话，万一小美打电话进来，我就不停的打，小美就打不进来了。
该找的地儿我全找了，周展明家里、公司。我实在想不出还能去哪儿找。这都三天了，警察那边处境记录、车祸记录都没有。要是真有事儿，就会有消息。这证明小美她没事儿。还活着，万一他逃出来，他就会给我打电话。都赖我，他那天不高兴，我就去跟别人。转一批款到新加坡的账户上。嗯。哎，我说，你是想做美白的、补水的，还是紧致的？随便，那我就一样给你来一片儿。哎，哎，我说你打起点精神好不好？这都我压箱底儿存货，一片好贵的啊。就你现在这表情，多贵的面膜都拯救不了你这张脸。你不会是得了婚前恐惧症吧？来来来，两位小美女，刚炖好的燕窝，一人一碗，喝了这个呀，明天气色好。谢谢阿姨。哎呀，娜娜呀，你就住这儿吧，要不然明儿早上四点多人就得过来，太早了。我确实这么打算的。好好好。哎，菲菲啊，这婚纱照怎么搁床上啊？哎，你得挂起来呀、啊。放这儿不挺好的吗？喂，我喝汤呢，怎么了？我想到一个好主意，你肯定喜欢。咱们把去马尔代夫的机票改到明天下午。什么？改明天下午？婚礼一结束，咱们就走，怎么样？会不会太赶啊？不敢，多刺激啊！你想，国外那些电影里不都这么干吗？而且还可以躲过闹洞房。你想想，后天一早，咱们就可以在马尔代夫的海岸上躺着晒太阳了。啊！就这么定了啊！你做好准备，别跟别人说。拜拜。没想过这样开始
不知道如何停止，我需要你的坚持，你需要我的诚实。虽然你不是天使，我也不是个王子。所有美好的故事，总有个人很固执。定一个爱的契约，穿过茫茫的黑夜，路途难免有风雪。我以为你不知道是真。这一天我等了很久了，我刚才还在跟自己说，如果你真的来了，我就会把你抱住，永远也不再放开。我爱你，我也爱你。想让我放弃菲菲，这句话除了我跟菲菲之外，没有任何人有权利讲。我爱他，就这么简单。心熄灭，用一个爱的契约，对抗冰冷的世界。无论你想走多远，记得我的诺言。